o melhor jeito de pensar nas esferas de atuação da igreja no local de trabalho é pensar em sete montanhas. And each one of these mountains is a molder of the culture. E cada montanha dessa é um molde da sua cultura. So you have religion. Você tem a religião. Have family. Você tem família. Have education. Educação. Have media. Mídia. Have government. Governo. Have arts and entertainment. Uh, artes e entretenimento. And um, business. E negócios. And each one of these segments of society will already does have apostles because God has put apostles in each. E cada segmento desses da sociedade tem as suas estruturas apostólicas, porque Deus tem levantado pessoas aí. And each one I each one of them also I'm getting more detailed now has a different rule book. Ah, e cada uma dessas esferas também tem a sua própria seu próprio livro de regras. The rule book For the government mountain is not the same as the arts and entertainment mountain. Ah, o livro de regras da montanha de governo não é o mesmo livro de regras da montanha de artes e entretenimento. I mean, for one thing, the dress code is different. Ah, até por exemplo, a questão de vestimenta é diferente. Government people dress very formally. No governo, por exemplo, as pessoas têm que se vestir formalmente. Not arts and entertainment. Mas artes e entretenimento não precisa. You never saw a rock singer with a necktie. Você nunca vê um, um cantor de rock com uma gravata. No, it's a different dress code. Uh, é um código de vestimenta diferente. They pierce their ears. And é, eles uh, põem piercing na, na orelha. Wear crazy clothes. Eles, spike up their hair. Eles usam roupa doidona, o cabelo igual do Marcos ali. But they don't do that in the government. Uh, eles não fazem isso no governo. And those rock stars will never get elected to Congress. Uh, os líderes de os cantores de rock nunca vão ser eleitos no no governo. So the apostles within each one of the seven mountains are those who have to understand the culture of that mountain. Uh, então o, os apóstolos e a igreja presente nessas montanhas, ela tem que entender a cultura da montanha. And Follow the rule book as they rise up in influence. E seguir a uh, o livro de regras uh, para estabelecer a influência do reino ali. Okay, now I'm just going to give you number six, and we'll finish. Agora eu vou dar o último ponto e nós vamos terminar número seis. This is longer, so I'll say it slowly. Ah, se o ponto é mais longo, então eu vou falar devagarzinho. Number six, we need to be fully aware of the two strategic gates. Ah, nós temos que ser Totalmente conscientes das duas, dois portões estratégicos. I know some are writing it down, that's why I'm Tem muitos que estão escrevendo, por isso que eu estou pegando leve. Fully aware of the two strategic gates. Nós precisamos estar cientes das, dos dois portões estratégicos. For the advance of the kingdom of God. Para o avanço do reino de Deus. That will be opened. The gates that will be opened. As as esses portões que serão abertos. Through the ministry of apostles in the workplace. Através do ministério apostólico no no local de trabalho. Now I, I'll make a radical statement. Eu vou fazer uma afirmativa radical agora. These gates will not be opened except only by apostles. In the workplace, not apostles in the nuclear church. Esses portões não vão ser abertos pelos apóstolos da estrutura nuclear da igreja. Eles só vão ser abertos pelos apóstolos do mercado de trabalho. And the first gate is the gate of social transformation. Primeiro portão é o portão da transformação social. Okay, now all you have to do is write that down or remember it. Tudo que você tem que fazer é escrever isso e lembrar depois. Eu vou ensinar sobre isso antes de eu ir embora daqui ainda. E o segundo portão que será aberto é o portão do 
portão de transferência de riquezas. A Bíblia nos prometeu que Deus está estourando riquezas para o sinner que vai ser usado para os righteous. A Bíblia promete que há riquezas acumuladas pelos pecadores que vão ser usados para a justiça. Eu tenho estudado isso com bastante proximidade nos últimos anos. It's true. É verdade. God is poised to give wealth to the body of Christ in quantities that we We have never even asked. We never even prayed for because we can't understand. It. Deus vai dar riquezas ao corpo de Cristo de uma maneira que a gente nunca nem orou por isso porque a gente não consegue entender quanto é. See, because it takes, it's going to take money to change our society. Porque vai custa dinheiro para mudar a sociedade. And we Christians, for too long, we've been under. The power of the spirit of poverty. Ah, e por muito tempo os cristãos estiveram debaixo do jugo do espírito de pobreza. We have to break that spirit of poverty. Nós vamos quebrar esse espírito de pobreza. By the blood of Jesus Christ. Pelo sangue de Jesus Cristo. And once we get that spirit of poverty off of us, then God will entrust us with wealth. Ah, quando nós nos livrarmos desse espírito de pobreza. Deus vai confiar a nós grande riqueza. But it's not wealth for our own selfish desires. Mas não é riqueza para o nosso desejo pessoal. It's wealth that goes through us to extend the kingdom of God. É riqueza que passa por nós para estabelecer o reino de Deus. That's why the 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 ones that will receive that wealth will be kingdom minded believers. É por isso que aqueles que vão receber essas riquezas serão Cristãos com mentalidade de reino. And they will be by e eles vão ser organizados através da visão apostólica do, do reino. E em cada montanha do mercado de trabalho, uh, o povo de Deus vai receber cada vez influência maior ali dentro. So that the values of the kingdom of God will come. Para que os valores do reino de Deus possam vir. And if we, as we put all that together, I believe that we will be, as as a body of Christ, we will be fulfilling our destiny. Então, quando nós uh, juntarmos tudo isso como corpo de Cristo, nós estaremos estabelecendo o nosso destino completamente. And with the power of the Holy Spirit. Operating in Brazil, like it is, uh, e com o Espírito Santo operando no Brasil da forma como está. Não há nenhuma razão para o corpo de Cristo do Brasil não liderar esse movimento. I mean, I, I, I can see the possibility of Brazil applying this so much that people Leaders from other countries will be flying in to find out how it's done. Eu vejo isso se aplicando tanto no Brasil que líderes do mundo inteiro vão voar para cá para ver como é que isso tem se aplicado na vida dos cristãos aqui. And that's your a responsibility of yours. E essa responsabilidade é sua. So stand up and let me pray for you. Então se coloque em pé que eu quero orar por você.